പി വെരീസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച ഒരു പത്ത് ചോദ്യം ഇട്ടിരുന്നു അവ പത്ത് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസറും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വിശദീകരണവുമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ദ പ്ലൂറൽ ഫോം ഓഫ് സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ ഈസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ലോ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ലോ എന്നതാണ് സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ എന്നതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ഫോം മദർ ഇല്ലോ മദേഴ്സ് ഇല്ലോ സൺ ഇല്ലോ സൺസ് ഇല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നൗണിൻ്റെ കൂടി എസ് ചേർത്തിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ഫോം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ലോ സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോയുടെ പ്ലൂറൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ലോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിംഗുലറിനെ പ്ലൂറൽ ആക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ നൗണിൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേർത്തിട്ടാണ് പ്ലൂറൽ ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കാർ കാർസ് ഡെസ്ക് ഡെസ്ക്സ് ട്രീ ട്രീസ് ബാൾ ബാൾസ് ഹാൻഡ് ഹാൻഡ്സ് സാധാരണ നമ്മൾ അവസാനത്തിൽ ഒരു എസ് ചേർക്കും നൗണിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എസ് ചേർത്ത് സി പ്ലൂറൽ ഫോം ഉണ്ടാക്കും സിംഗുലർ നൗണിൻ്റെ കൂടെ എസ് ചേർത്താൽ അത് പ്ലൂറൽ ഫോം ആകും സാധാരണഗതിയിൽ ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാതെ കുറച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എസ്സിലോ എക്സിലോ സെഡിലോ സി എച്ചിലോ എസ് എച്ചിലോ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു നൗണിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എസ് മാത്രം ചേർത്താൽ പോരാ ഇ എസ് ചേർത്ത് കണ്ട് വേണം പ്ലൂറൽ ആക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബോസ് ബോസ് എന്നുള്ളത് ഡബിൾ എസ് ആണ് എസ് എസിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എസ്സിൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ബോസസ് ബോക്സ് എക്സിൽ അവസാനിക്കുന്നു ബോക്സസ് ടോപ്പാസ് സെഡിൽ അവസാനിക്കുന്നു ടോപ്പാസസ് ലീച്ച് സി എച്ചിൽ അവസാനിക്കുന്നു ലീച്ചസ് ഡിഷ് എസ് എച്ചിൽ അവസാനിക്കുന്നു അത് ഡിഷസ് അപ്പോൾ നോക്കുക എസ് എക്സ് സെഡ് സി എച്ച് എസ് എച്ചിൽ അതിൽ അവസാനിക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം അവസാനത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇ എസ് ചേർത്തുങ്ങാട് ട്വൽവ് ഫോം ഉണ്ടാക്കാം അടുത്ത് നോക്കാം ഓല് അവസാനിച്ചാൽ ഓ എന്ന ലെറ്ററിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്ക് നമുക്ക് ഇ എസ് ചേർത്ത് ഫ്ലൂൽ ഫോം ആക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് പൊട്ടാറ്റോ പൊട്ടാറ്റോസ് അവിടെ ഓൽ അവസാനിച്ചു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്തെടുത്തു എക്കോ എക്കോസ് ഹീറോ ഹീറോസ് അങ്ങനെ ഓൽ അവസാനിക്കുന്ന നൗണുകൾക്ക് അവസാനം നമുക്ക് ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കാടും ഫ്ലൂൽ ഫോം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ചില വാക്കുകൾ ഓൽ അവസാനിച്ചാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എസ് ആഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഫ്ലൂൽ ഫോം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് രസ് ഉദാഹരണത്തിന് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോസ് പിയാനോ പിയാനോസ് ലോഗോ ലോഗോസ് റേഡിയോ റേഡിയോസ് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു എസ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം പ്ലൂറൽ ഫോം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഓൽ അവസാനിച്ചാൽ ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്ലൂറൽ ഫോം ആക്കാം വെറും എസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലൂറൽ ഫോം ആക്കാം ഇനി മറ്റൊന്നാണ് എഫിൽ അവസാനിച്ചാൽ എഫിൽ അവസാനിച്ചാൽ നമുക്ക് എഫിനെ ഒഴിവാക്കിയും കൊണ്ട് വി ഇ എസ് ചേർത്ത് കണ്ട് പ്ലൂറൽ ഫോം ആക്കാം ഇപ്പോൾ തീഫ് എഫിൽ അവസാനിച്ചു തീഫ്സ് എഫിനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വി ഇ എസ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തീഫ് തീഫ്സ് ലോഫ് ലോഫ്സ് ഹാഫ് ഹാഫ്സ് കാഫ് കാഫ്സ് ലീഫ് ലീവ്സ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി എഫിൽ അവസാനിച്ചാൽ വെറും എസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് പ്ലൂറൽ ഫോം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് റീഫ് റീഫ്സ് റൂഫ് റൂഫ്സ് ഷെഫ് ഷെഫ്സ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എഫിൽ അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വി ഇ എസ് ചേർക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ നൗണിൻ്റെ കൂടെ വെറും എസ് അതായത് എഫിൽ അവസാനിക്കുന്ന നൗണിൻ്റെ കൂടെ വെറും എസ് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്ലൂറൽ ഫോം ഉണ്ടാക്കാം ഇനി മറ്റൊരു രീതി നോക്കാം അതായത് ഐ എഫ് ഇയിൽ അവസാനിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇയിൽ അവസാനിച്ചാൽ നമുക്ക് എഫിൻ്റെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വി ഇ എസ് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വൈഫ് ഡബ്ല്യു ഐ എഫ് ഇ അതിന് പ്ലൂറൽ ഫോം നോക്കുക വൈഫ്സ് ഡബ്ല്യു ഐ വി ഇ എസ് അപ്പോൾ എഫ് ഇ ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ വി ഇ എസ് ചേർത്തു നാളെ നമ്മൾ എഫ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വി എസ് ചേർത്തു അതുപോലെ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഇ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വി ഇ എസ് ചേർത്തു നൈഫ് നൈഫ്സ് ലൈഫ് ലൈഫ്സ് ഇനി മറ്റൊന്ന് വൈൽ അവസാനിക്കുന്നത് സാധാരണ
വൈൽ അവസാനിച്ചു വൈൻ്റെ തൊട്ട് പുറത്ത് പി ആണ് വാക്ക് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐ ഇ എസ് ചേർത്തു പോപ്പി പോപ്പീസ് ഫ്ലൈ ഫ്ലൈസ് പെന്നി പെന്നീസ് സ്റ്റൈ സ്റ്റൈസ് ഇനി വൈൻ്റെ തൊട്ട് പുറത്ത് വവൽ സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡോങ്കി കെ ഇ വൈ ആണ് വൈൻ്റെ പുറത്ത് ഇ ആണ് അപ്പോൾ വവൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എസ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഡോങ്കീസ് മങ്കീസ് അതുപോലെ അപ്പോൾ വയൽ അവസാനിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചില നോണ് സിംഗുലറിന് അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോമും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഫിഷ് ഫിഷ് തന്നെ ഫിഷസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല ഷീപ്പ് ഷീപ്പ് ഷീപ്സ് എന്ന് പറയാറില്ല ഡിയർ ഡിയർ ട്യൂണ ട്യൂണ ട്രൗട്ട് ട്രൗട്ട് അപ്പോൾ ചിലതിന് എന്താണ് അതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും സിംഗുലറും പ്ലൂറലും ഇപ്പോൾ ഫിഷ് ഫിഷ് എസ് ഒന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എസും ഇ എസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ചില നൗൺ സിംഗുലർ പ്ലൂറലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ്ട്രീംലി അത് ചേഞ്ച് ആകും ഇപ്പോൾ പേഴ്സൺ പീപ്പിൾ ഓക്സ് ഓക്സൺ ചൈൽഡ് ചിൽഡ്രൻ ഗൂസ് ഗീസ് മാൻ മൻ ഫൂട്ട് ഫീറ്റ് അപ്പോൾ ചില ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ആകും അത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രീമായിട്ട് ചേഞ്ച് ആകും ഇപ്പോൾ പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് പീപ്പിൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു തന്നിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഓഫ് ദീസ് ടു ബോയ്സ് ഈസ് ക്ലവർ ആൻസർ എയ്തർ എയ്തർ ഓഫ് ദീസ് ടു ബോയ്സ് ഈസ് ക്ലവർ എയ്തർ ഓഫിന് ശേഷം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സിംഗുലർ വെർബ് ആയിരിക്കും എയ്തർ ഓഫ് ദീസ് ടു ബോയ്സ് ഈസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈസ് എന്നില്ല സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ എയ്തർ ഓഫിന് ശേഷം എപ്പോഴും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും ബോത്തിന് ശേഷം വരുന്ന വെർബ് എപ്പോഴും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബോത്ത് സുമ ആൻഡ് ലത ആർ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് ആർ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു സച്ചിൻ ബാറ്റഡ് വെൽ ഡാഷ് ഹി അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡിഡിൻ്റ് ഹി എന്നാണ് കാരണം നോക്കാം ബാറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഡിഡ് പ്ലസ് ബാറ്റാണ് ബാറ്റഡ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓക്സ്റ്റൈ വെർബ് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിൽ ഡിഡ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഡിഡ് പ്ലസ് ബാറ്റാണ് ബാറ്റഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെസ് പ്ലസ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ബാറ്റ്സ് വരും സച്ചിൻ ബാറ്റ്സ് വെൽ ഡു പ്ലസ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാറ്റ് തന്നെ അതിൽ മാറ്റമൊന്നും വരില്ല അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഫ്രൈസൽ വെർബാണ് വി ക്യാൻ ഡാഷ് യു അറ്റ് എ ഹോട്ടൽ ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് പുട്ടപ്പ് എന്നാണ് പുട്ടപ്പ് വി ക്യാൻ പുട്ടപ്പ് യു അറ്റ് എ ഹോട്ടൽ ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് പുട്ടപ്പ് അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കോമഡേറ്റ് ലോഡ്ജിങ് എന്നൊക്കെയാണ് സ്റ്റേ എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പുട്ടപ്പ് അറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റു ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് പുട്ട് പുട്ടിൻ്റെ ഫ്രൈസൽ വെർബ്സാണ് പുട്ട് അബൌട്ട് പുട്ട് അബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രെഡ് റിവർ ഇല്ലാത്തതുണ്ടെന്ന് പറയുക അത് കിംവന്തി പരത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുക പിന്നെ പുട്ട് ഡൗൺ സപ്രസ് അടിച്ചമർത്തുക പുട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് പോൺ മാറ്റി വെക്കുക പുട്ട് ഓൺ വേർ ധരിക്കുക പുട്ട് ഔട്ട്സ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് അണക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കെടുത്തുക പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ടോളറേറ്റ് സഹിക്കുക ഐ കാൺ പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് യു എന്നുള്ള എക്സാമ്പിളൊക്കെ ചോദിക്കും പുട്ട് ഫോർവേഡ് സജസ്റ്റ് ടു മെയ്ക്ക് എ സജഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം തീരുമാനം എടുക്കുക അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹി ഡാഷ് ഹിസ് ന്യൂ കോഡ് ആൻഡ് വെൻഡ് ഔട്ട് ഫോർ എ വാക്ക് അതിൻ്റെ പുട്ട് ഓൺ ആണ് വേർ ധരിക്കുക എന്നുള്ള അടുത്തിൽ ഹി ഡാഷ് സം യൂസ്ഫുൾ ടിപ്സ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് No wife can dash the tortures of her husband. Put up with. They cannot dash the fire. Put out. Extinguish. They cannot put out the fire. Let's see the next one. Ethics as well as politics has his favorite subject. Mistake is the part. This is the part. Mistake. Ethics as well as politics has his favorite subject. ഇവിടെ സി പാർട്ടാണ് തെറ്റ് ഹാസ് ഹിസ് എന്നുള്ളത് ഹാസ് ഹിസ് അല്ല ഈസ് ഹിസ് എന്നതാണ് ശരിയായ ഉപയോഗം ഈസ് ഹിസ് എന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹാസിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാസിൻ്റെ മീനിങ് എന്
അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇനി ദ പ്ലൂറൽ ഓഫ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ഈസ് ക്രൈറ്റീരിയൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ നമ്മൾ സിംഗുലറും പ്ലൂറലും നേരിക്ക് നോക്കി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു ക്രൈറ്റീരിയൻ നിലീൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കും ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈറ്റീരിയ ക്രൈറ്റീരിയൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോമാണ് ക്രൈറ്റീരിയ നേരത്തെ നമ്മൾ നൗണിനെ എങ്ങനെയാണ് സിംഗുലറും പ്ലൂറലും ആക്കണമെന്ന് നോക്കി പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സിംഗുലർ ഫോമും പ്ലൂറൽ ഫോമും ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് പി എസ് സി കൂടെ കൂടെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലൂറൽ ഫോമിൻ്റെ രൂപമാണിത് അവൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് പി എസ് സി ചോദിച്ചതും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സിംഗുലറും പ്ലൂറലും നോക്കാം ഫിനോമിനൻ ഫിനോമിന കരിക്കുലം കരിക്കുല അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുലംസ് മെമ്മറാൻഡം മെമ്മറാൻഡ സിംപോസിയം സിംപോസിയ ഡാറ്റം ഡാറ്റ ബാക്ടീരിയം ബാക്ടീരിയ സ്റ്റേഡിയം സ്റ്റേഡിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഡിയംസ് രണ്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് റേഡിയസ് റെഡി ടെർമിനസ് ടെർമിനി അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനസസ് മിലേനിയം മിലേനിയ അല്ലെങ്കിൽ മിലേനിയംസ് രണ്ടും വരാം ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ സ്റ്റേഡിയം അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് സ്റ്റേഡിയ നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സ്റ്റേഡിയ അപ്പോൾ സിംഗുലർ സ്റ്റേഡിയമും പ്ലൂറൽ സ്റ്റേഡിയ എന്നുള്ളതുമാണ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡോൺ പ്ലേ അറ്റ് നൈറ്റ് ഡോൺ പ്ലേ അറ്റ് നൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഏത് തരം സെൻറ്റൻസ് ആണെന്നാണ് അഫേമേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇംപ്രേറ്റീവ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇംപ്രേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഡോൺ പ്ലേ അറ്റ് നൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇംപ്രേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് പി എസ് സി ബിഗ്നേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണെന്ന് അത്രയും സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇത് ബേസിക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു കോഴ്സാണിത് അപ്പോൾ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസാണ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏതാണ്ട് നാല് വിധം സെൻറ്റൻസാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അസേർട്ടീവ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് അഫേമേറ്റീവ് എന്നെല്ലാം പറയും ഇതിന് അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ല പേര് കേട്ടിട്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട അതായത് നമ്മൾ ദിസ് ഈസ് അവർ ചാനൽ ദിസ് ഈസ് അവർ ചാനൽ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇത് ഏത് തരം സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അസേർട്ടീവ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അഫേമേറ്റീവ് എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് അഫേമേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ അവസാനിക്കും രണ്ടാമത്തതാണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം ഇസ് ഇറ്റ് യുവർ പെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉള്ളതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗട്ട് അടിക്കൊന്നും വേണ്ട രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവസാനത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻറ്റൻസ് അത് ഓക്സിഡറി വെറുപ്പ് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകാൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകാം രണ്ടും ആകാം അവസാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടോ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട അത് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് അടുത്തതാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിക്വസ്റ്റ് ആകാം കമാൻഡ് ആകാം അഡ്വൈസ് ആകാം എന്തുവാകാം അത് വെർബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സ്ലൈ വെർബിൽ തുടങ്ങുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റോപ്പ് ദർ സ്റ്റോപ്പ് എന്നുള്ളതൊരു വെർബാണ് അപ്പോൾ വെർബിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ചൂസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ചൂസ് എന്നുള്ളതൊരു റൈറ്റ് വെർബാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വെർബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സ്ലി വെർബിലോ ഓക്സ്ലറി വെർബിലോ തുടങ്ങുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഡ്രൈവ് കെയർഫുള്ളി അത് പോസിറ്റീവ് ഇമ്പറേറ്റീവ് ആണ് ഡോൺ മേക്ക് നോയ്സ് അത് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പറേറ്റീവ് ആണ് ഡ്രൈവ് കെയർഫുള്ളി എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ഇമ്പറേറ്റീവും ഡോൺ മേക്ക് നോയ്സ് എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പറേറ്റീവും അപ്പോൾ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്വസ
ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകാം ഓക്സ്ഫോർഡ് വെറും പോകുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്നാമത്തത് ഇമ്പറേറ്റീവ് അത് റിക്വസ്റ്റ് ആകാം കമാൻഡ് ആകാം അഡ്വൈസ് ആകാം വെർബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സ്ലറി വെർബിലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ലാസ്റ്റ് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് അതിൽ എന്തുണ്ടാവും ആശ്ചര്യ ചിഹ്നം ഉണ്ടാവും എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ നാല് തരം സെൻറ്റൻസ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ് ഇനീഷ്യോ മീൻസ് അപ് ഇനീഷ്യോ മീൻസ് അപ് ഇനീഷ്യോ എന്നുള്ളതൊരു ഫോറിൻ വേർഡാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടിൽ ദ എൻ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഇനീഷ്യൽസ് ഫസ്റ്റ് ആൽഫബെറ്റ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്നതായിരിക്കും ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് തുടക്കം മുതൽ നല്ല അർത്ഥത്തിലാണ് അപ് ഇനീഷ്യോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് ഫോറിൻ വേർഡ്സ് ഇതിന് മുമ്പ് പി എസ് സി ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ഫോറിൻ വേർഡ്സ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫോറിൻ വേർഡ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആൾട്ടർ ഈഗോ ആൾട്ടർ ഈഗോ മീൻസ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് അടുത്ത വാക്ക് ബോണഫൈഡ് ബോണഫൈഡ് മീൻസ് ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നല്ല വിശ്വാസത്തോടു കൂടി എൻ മാസെ എൻ മാസെ മീൻ ഇൻ എ ബോഡി ഹോൾ മൊത്തമായിട്ട് ടോട്ടലായിട്ട് നല്ല അർത്ഥത്തിൽ എക്സ്പാർഷേ വൺ സൈഡഡ് അതായത് ഏകാധിപത്യം ഏകാധിപതി എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ വൺ സൈഡഡ് എക്സ്പാർഷേ ഇൻ ക്യാമറ ഇൻ ക്യാമറ മീൻസ് പ്രൈവറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സീക്രട്ട്ലി പ്രൈവറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീക്രട്ട് ആയിക്കൊണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് എൻ മാ എൻ ഇൻ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൾട്ടർ ഈഗോ ബോണഫൈഡ് എൻ മാസെ എക്സ്പാർഷേ ഇൻ ക്യാമറ അഞ്ച് വാക്കുകൾ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ആർട്സ് കോളേജ് ഈസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ആൻ ഡാഷ് വേഡ് ആർട്സ് കോളേജ് ഏത് തരത്തിലുള്ള വേർഡാണെന്നാണ് ചോദ്യം സിമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട് രൺ ഓഫ് ദീസ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡാണ് ആർട്സ് കോളേജ് എന്നുള്ളത് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് അതായത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അർത്ഥം കിട്ടുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒറ്റ വാക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ഇപ്പോൾ ആർട്സ് പ്ലസ് കോളേജാണ് ആർട്സ് കോളേജ് അപ്പോൾ ആർട്സിനും സ്വന്തമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരർത്ഥം ഉണ്ട് കോളേജിനും ഒരർത്ഥം ഉണ്ട് അത് കൂടി ചേർന്നാൽ വീണ്ടും നമുക്കൊരർത്ഥം കിട്ടും അതാണ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ആർട്സ് പ്ലസ് കോളേജ് ആർട്സ് കോളേജ് കുറച്ച് ഉദാഹരണം നോക്കാം ഏറി പ്ലസ് പോട്ട് എയർപോർട്ട് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡാണ് ആം പ്ലസ് ചെയർ ആം ചെയർ കപ്പ് പ്ലസ് ബോർഡ് കബോർഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴും അർത്ഥം കിട്ടും കൂടി ചേർന്നാലും അതിന് അർത്ഥം കിട്ടും അതാണ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ബേസിലൂടെ എന്നാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അടുത്തത് നോക്കാം പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഹാർഡ് ബെറ്റർ ഡാഷ് എ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ട് കൺസൾട്ടഡ് കൺസൾട്ടിങ് ടു കൺസൾട്ട് അധിക ആളിലും ടു കൺസൾട്ട് ചെയ്തു കാരണം യു ഹാർഡ് ബെറ്റർ ടു കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ യോജിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കൺസൾട്ടാണ് കാരണം ഇതറിയാത്തവർക്ക് ഇത് വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ അറിയുന്നവർക്ക് അത്ര ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഈ ഹാർഡ് ബെറ്ററിൻ്റെ യൂസേജ് ആണ് ഹാർഡ് ബെറ്റർ ഹാർഡ് ബെറ്റർ ഹാർഡ് റാദർ വുഡ് റാദർ സൂൺ ഓർ ദാൻ റാദർ ദാൻ ഇതെല്ലാം വന്നാൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല വെർബിൻ്റെ സാധാ രൂപം അപ്പോൾ കൺസൾട്ട് അത് ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ കൂടെ കൺസൾട്ടഡ് എന്നോ കൺസൾട്ടിങ് എന്നോ ഐ എൻ ജി ഫോമോ ഇ ഡി ഫോമോ ടു കൺസൾട്ട് ഒന്നുമില്ല സാധാ വെർബിൻ്റെ സാധാ രൂപം കൺസൾട്ട് ഗോ ആണെങ്കിൽ ഗോ ടു ഗോ വന്നാൽ അത് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവായി ബെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എന്നർത്ഥം ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഇൻഫിനിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യു ഹാർഡ് ബെറ്റർ കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഹാർഡ് ബെറ്റർ ഹാർഡ് റാദർ വുഡ് റാദർ സൂൺ ഓർ ദാൻ റാദർ ദാൻ ഇതെല്ലാം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് വെർബിൻ്റെ റൂട്ട് ഫോം സാധാ രൂപം അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യരുത് ഐ എൻ ജി ഫോമോ ഇ ഡി ഫോമോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കി വീണ്ടും വീണ്